o ediție a emisiunii Clubul Artelor. Sunt Roxelana Radu și vom discuta astăzi împreună chiciți despre ce am putea să discutăm. Păi dacă e, despre, de, dacă e de 8 martie și suntem în ziua de 8 martie și în ziua internațională a femeii, de ce, despre ce să discutăm? Despre femeie, despre femeie, problemele femeii și cu cine să discutăm despre toate acestea, vă voi spune numai decât, dar mai întâi vreau să vă fac o mărturisire și să vă spun cu, cu multă onestitate um, cum m-am gândit să invit o anume persoană astăzi, știind că voi fi în direct cu uh, domniile voastre și știind că astăzi este 8 martie. Deci de ce am uh, preferat să invit pe cineva anume? Și o să ne întoarcem un pic în timp, cu vreo lună, nu mai știu exact, cred că ceva de genul ăsta, dar în tot cazul afară viscolea, era zăpadă, autoritățile erau, știți dumneavoastră cum, ca de fiecare dată și noi așa cum uh, suntem și uh, m-au dus drumurile într-o dimineață când ninja de mama focului și când uh, era totul acoperit de zăpadă și viscolea afară, m-au dus drumurile uh, din întâmplare cu niște treburi pe uh, nu știu cum se numește acum, dar zic cum îl știu, Bulevard Nicolae Titulescu, fostul, probabil că se numește altfel acum, mă rog. Undeva în fața gărzii de mediu am zărit din mersul mașinii o femeie care dădea zăpada din fața instituției cu lopata. Singură, fără să se uite în stânga sau în dreapta, pentru că avea treabă, avea treabă să dea zăpada fără nicio altă problemă. Mă uit mai bine, era comisarul șef al comisariatului județean Buzău al gărzii de mediu. Chiar doamna șefă a acestei instituții a gărzii de mediu, care pusese mâna pe lopată și dădea de zor fără spectacol, fără demonstrații, fără presă, fără oameni, fără niciun alt interes. Am privit atunci și am zis, doamne, iată femeia. Iată femeia care <coughs> nu doar că vrea să pară ceva, ci chiar este. Femeia responsabilă, femeia care, vă dați seama, de la înălțimea unei astfel de funcții, este foarte simplu să faci semn cuiva și să spui mai ia și tu lopata aia și du-te afară unui bărbat, pentru că doamna despre care vă povestesc, clar, e femeie, da? Ar fi putut să pună un bărbat să facă lucrul ăsta. Nu. A preferat. Și nu e, să știți că nu este singura situație în care am văzut-o că realmente se înhamă la treabă la propriu și nu la modul demonstrativ. E... Invitata mea de astăzi este chiar doamna Carmen Ichim. Bine ați venit, doamna Carmen Ichim! Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bună ziua, domnișoarelor! Și pot să spun astăzi un la mulți ani din toată inima nouă celor care suntem sexul slab, denumit sexul frumos și mai mult Sexul slab pe nedrept, sexul frumos pe drept... Da, nu, putem să și una și alta. Sigur. <laughs> Mulțumesc că mi-ați făcut onoarea să fiți prezentă astăzi în uh, studioul Campus. Uh, deci, acestea fiind spuse și fiindcă am stabilit deja cu ce fel de uh, om avem de-a face, uh, o să vă spun în câteva cuvinte, o să vă fac o scurtă prezentare a doamnei... Uh, Carmen Ichim. Este căsătorită, este mama doi copii, este inginer în domeniul chimiei industriale, este licențiată în studii juridice și este masterant în dreptul inter și internațional al mediului. Domnia sa și-a început cariera ca profesor, apoi a devenit inspector de mediu în cadrul uh, Agenției Județene de Protecție a Mediului Buzău, iar în anul 2002 și-a început ascensiunea spre vârful instituțiilor publice cu activitate în protejarea Mediului. Din 2005 este comisar șef al Comisariatului Județean Buzău, așa cum v-am spus, al gărzii de mediu. Uh, <coughs> ca o apreciere personală uh, și nu doar personală, pentru că e o opinie majoritară, Carmen Ichim face parte, fără doar și poate, din categoria femeilor care au făcut și fac performanță în, uh, și excelență în activitatea pe care o desfășoară. Și o să închei prezentarea scurtă pe care am făcut-o, spunându-vă că 
după 5 ani de pregătire, Carmen Ichima a devenit unul dintre cei 8 specialiști la nivel specialiști în mediu, la nivel național, recunoscuți în baza unui certificat de către emis de către Uniunea Europeană. Și o să vă mai spun că în aprilie 2000, din aprilie 2017 și până în decembrie 2019 a ocupat funcția de prefect al județului Buzău. Așadar, mi-am zis, am încheiat prezentarea, mi-am zis ce femeie ar fi mai potrivită să vină să vorbească astăzi de ziua femeii despre femei, despre carieră, despre excelență, despre performanță, despre ce înseamnă să fii... Cum mai e cu femeia în România anului 2023, împărțită și alergând veșnic între casă și muncă și așa mai departe? Ce personaj găsi mai potrivită să spună femeilor buzoene astfel de lucruri? Și mi-am zis, sigur, clar, Carmen Ichim este această femeie. Și am invitat-o și iată, cu, așa cum ați văzut, mi-a făcut onoarea să uh, fie prezentă astăzi aici. Așadar, la Carmen Ichim. Veniți de la Iași, din câte discutam, parcă din... de acolo ați pornit în drumul către spun, Buzău. Acolo m-am născut. Acolo v-ați născut. În localitatea Hârlău, din județul Iași. Ca asta vreau să spun. Cum, mama e de cum a mers drumul zona... dumneavoastră? Cum, e, cum a fost? Tata a fost uh, militar de carieră, pentru că e și la pensie pensionar și mulțumesc lui Dumnezeu că încă o trăiește și chiar dacă are o vârstă înaintate și peste două zile va fi ziua dânsului. Să-i dea asta... Dumnezeu sănătate și să fie sănătos mulțumesc. înainte Știți de Mulțumesc. Știți că cu vârsta totdeauna ne mai doare o mână în picior și, și cu cât înaintăm, deja avem mai multe probleme de sănătate. Dar se pare că asta este viața. Ne naștem și murim, nu când vrem noi, când vrea Doamne, Doamne și chiar... Îi mulțumim pentru ce suntem și trebuie să și avem, ce avem bună si, credință. Si, da. si. Deci ne-am mutat, după cum se muta, că înainte de 89, e, militarii nu aveau un domiciliu fix, ci se mutau de colo colo. Știu și că atunci... și eu sunt fată de militari și tot așa eram prin toată țara. Exact. Da. Și atunci primul domiciliu a fost la Hârlău, după care a și fost a început la drumul. Vaslui, la Iași, uh -huh. la Vaslui și după care la, la Buzău. Din uh -huh. 1976 s-au mutat părinții la Buzău, ne-am mutat și noi și de atunci suntem aici. Pentru că din Buzău este tata. Aha, am înțeles. Deci, într-un fel, a, ați revenit, a revenit acasă, ați revenit uh, da. acasă, să zicem. Da. Uh, și bănuiesc că nici nu vreți să mai plecați. Cred că v-ați îndrăgostit de Buzău, așa după... Păi, după cum jumătate sunt buzoiancă, nu? Si, jumătate si. sunt din si. loc după mama, jumătate sau mai mult de jumătate, pentru că domiciliul având în buzău, clar că trei sferturi de acum sunt buzoiancă, si. nu pot să spun. Mai am așa o simțire pentru moldoveni, cu toate că de multe ori lumea îi confundă pe moldoveni cu o altă specie, să spun, da? Adică mm -hmm. nu prea mm -hmm. vorbesc, nu prea au totdeauna cuvintele frumoase la adresa lor. Și atunci o spun, nu este adevărat. Moldovenii sunt niște oameni muncitori gătesc atât de bine și pun așa multă pasiune în tot ce fac încât chiar merită apreciat. Sunt oameni inimoși, așa este. Sunt oameni inimoși, da. sunt oameni care te ajută la necaz. Oameni serioși, da, da. Da. Adevărat. Fiecare pădure are și scături, așa Cu sunt. Siguranță. Cu Se siguranță. Se găsesc peste tot. Da. Știți ce vreau să vă spun? Îmi place că avem o altfel de emisiune și nu e emisiunea la care eram eu obișnuită sau invitată în care să vorbesc de legislație, să vorbesc doar de mediu, să vorbesc de cadru legal. Asta înseamnă că astăzi pentru femei eu spun că putem să facem mare lucru și putem să le dăm așa un avânt, să aibă ambiție, să ceară, să fie respectată și să ofere respect să ceară trandrețe, să ceară pasiune, să ceară iubire și să ofere la rândul lor. Cred că noi, femeile, suntem foarte puternice. Sincer zic asta, pentru că de multe ori am zis că în spatele unui bărbat puternic se află o femeie și mai puternică. Asta vreau să vă, să dar, vă întreb. Dar Așa. niciodată Spuneți. nu iese în față. Totdeauna se dă doi pași și uh -huh. lasă uh -huh. să meargă de la sine Totul. Dar în spatele femei de succes, pentru că, în general, în spatele unui bărbat de succes se spune așa cum spunea că stă o femeie puternică, dar în spatele unei femei de succes, cine stă? Tot. Un bărbat de succes și familia. Pentru că, fără familie, o femeie nu ar putea avea succes. Pentru că se bazează cum așa? enorm pe familie. Se bazează enorm pe susținerea de acasă. 
Poate noi femeile suntem ceva mai emotive decât sunt bărbații. Avem o latură sensibilă mai dezvoltată. Și atunci noi avem nevoie poate de mai multă compasiune. Vrem să... Nu că vrem, suntem și puternice. Pentru că, sincer, suntem rezistente la boli. Trebuie să faci și casa, să întreții și casa. Ai și serviciu, ai și familie, ai și copii, ai și grădinițe, ai și școală. Uh, ai, ai și spălat, părinți, ai, călcat, ai, ai grijă și de ei chiar dacă Toate sunt servicii uh, Atunci când este o persoană bolnavă în jurul tău Tu trebuie, tu ca femeie trebuie Ce? să ai grijă Ce? Și chiar dacă suntem amândoi să spunem la pat tot femeia e cea care se ridică și face și, și lasă face de un la ceai și se Eu spun că, așa, de ce femeia este mai puternică? Pentru că femeia uh -huh. dă naștere copiilor Mm -hmm. Nu știu dacă bărbații ar putea să facă lucrul ăsta și nici n-ar vrea să încerce vreodată, dar este sentimentul care face femeia cea mai puternică. Și cu toate acestea, doamna Echim, trăim într-o lume a bărbaților. Da. Știți că noi mai discutam înainte de emisiune. Da. Totuși lumea este a bărbaților, deși noi suntem mai puternice. Sau... Da. Bă, dar viața așa a bărbaților, să știți că femeile rezistă. Uh, unele se abandonează și... Un mesaj al meu pentru femeie ar fi asta. Nu vă abandonați. Nu încercați să vă mulțumiți cu puținul pe care îl aveți. Țintiți mai mult, țintiți mai sus. Puteți. Important este să aveți acea ambiție, acea dăruire de sine și dați cât de mult puteți de la voi. Ca asta înseamnă foarte mult. Da, e, e adevărat ce spuneți. Așa este. Ce mai faceți la Garda de Mediu? <laughs> Și mai acolo. Știu că, știu că nu... Revenim. Și nici nu vreau să discutați despre problemele da. de care discutați în mod obișnuit. Însă, eu îmi imaginez că Garda de Mediu este o instituție cu activitate complexă și... Este o instituție cu răspundere, cu multe răspundere foarte mare în protecția și cu multe responsabilitate. Sigur. Răspundere enormă, răspundere pentru că... Și mă întreb cum faceți față, că iată, noi am stat de vorbă de câteva ori înainte să veniți și în permanență erați plecată. Trebuie să plec la București, trebuie să vin, s-ar putea să fiu nevoită. Primesc un telefon, aștept un telefon, e cazul să plec și așa mai departe. Sunteți într-un dute vino necontenit, într-un perpetuum mobile. Cum reușiți, cum faceți față și ce mai faceți la garda de mediu? Deci dacă faci cu pasiune ceea ce faci, poți să faci orice. Important este Foarte că interesant. la da? drum, trebuie să ai pasiunea și dăruirea de sine. Dacă te duci și spui, ah, trebuie să ajung la muncă, atunci nu să faci niciodată nimic care să, care să demonstreze că poți să faci un lucru foarte, foarte bun. Da? Eu spun că la Garda de Mediu noi suntem o echipă și o echipă foarte bună. O echipă care râdem împreună, o echipă care muncim împreună, ne bazăm unul pe celălalt. Și nu sunteți suntem, mulți. Nu suntem puțini. Suntem o mână de oameni, suntem zeci Sim. mici. Sim. Suntem cei care suntem responsabili de respectarea legislației de mediu la nivelul județului Puzău. Problemele de mediu sunt foarte multe, sunt foarte variate. De mult n-am mai reușit să ajung într-o emisiune pentru că am promis cu Iva că un an de zile nu voi ieși pe presă și asta am și făcut. Și sunt un om care mă țin de cuvânt. Adică sunt uh, un om onest, un om cinstit, un om care uh, îmi place să ajut și dau foarte mult de la mine, dar cer pe undeva aceeași corectitudine. Poate că sunt un om foarte orgolios și de asta de multe ori îmi lasă lasă să se întrevadă altceva decât ceea ce sunt. Și îmi pare rău pentru asta că, pe urmă, spun, domnule, comunicarea este arma cea mai Esențial, bună pentru și... orice relație, și... astfel încât să existe pace, să existe echilibru, Concordie, să sigur, poți să discuți omenește. Știți ce? Nu trăim decât o singură dată. Și, din păcate, cu cât înaintăm în vârstă și cu cât ne vedem părinții că sunt mai bolnavi sau începem și noi să avem probleme de sănătate, ne dăm seama că, practic, rolul nostru în viață este ăsta, să facem ceva bun pentru noi, dar, în primul rând, facem ceva bun pentru ceea ce ești instruit, pentru familie. Pleci de acasă ca să te duci să lucrezi undeva, să vii cu un salariu sau să vii cu un bănuț, să-i ofer, să oferi familie în confort. Da? Cam asta vrem cu toții. Și că, până la urmă, cam asta da. investim în noi. Da. Familia sunt inclusiv persoana de față. Mulți nu înțeleg lucrul ăsta, că practic nu este o vendetă personală sau că ceea ce faci trebuie neapărat să ieși în evidență cu ceva. Nu. Trebuie să faci din pasiune, 
trebuie să faci, că vrei să faci, trebuie să faci în condițiile legii. Soțul meu mă ceartă mereu. Mai nebunit tu cu legea. Tot timpul zici legal, tot timpul. Domnule, zic eu, când ajung acasă, vreau să pun capul pe perne și să dorm liniștit. Oamenii sunt uh, uneori, practic, uh, sunt dezinformați. Apar anumite știri care nu sunt în concordanță cu legislația. Toți se pricep sincer la mediu și la politică. Am crezut că și, și la eu fotbal. pe undeva. Da. Ai, bine, fotbal da. nu mai vorbim, că alergă toți după minge și toată lumea sunt niște reguli și cunoaștem. Dar nu, da. acolo toți bărbații sunt nebuni sau mare parte din bărbați. Mai sunt și femei. Dar nu este așa. Deci da. nu este deloc așa. Da. Mediul da. este o activitate, mediu. O activitate, încă o jurător, o activitate complexă. Da. Îți da. trebuie așa mult timp să o cunoști la fel și politica. Nu poți să faci politică dacă nu ai în spate cursuri, dacă nu ai în spate o experiență, dacă nu se poate face. Hai că de asta să fac politică. Vă spun pe propria pele că nu merge. Da? Uh -huh. Adică fiecare trebuie să meargă în domeniu în care îl cunoaște, să se specializeze și dacă vrea alt domeniu, trebuie să învețe să ajungă să practice acel domeniu. Este ceea ce ați făcut pe mediu. Da. Că altfel n-ați fi fost dintre cei da. 8 certificați la nivelul Uniunii Europene. Da. Sunt unul dintre specialiștii de mediu recunoscuți la nivel european. Diploma mi s-a dat în 2007. Deci când sunt responsabilă cu implementarea legislației de mediu la nivel național, lucru pe care îl fac și în prezent. De asta sunt și drumurile mele destul de dese la București. Nu ne că sunt președintele Comisiei de Disciplină la nivel național, și sunt al, din Garda Națională și așa se explică da, exact, da. sunt multe probleme pe care încercăm din aproape în aproape să le armonizăm să vedem ce defecte avem să putem să venim cu soluții optime și practice ca să putem să reușim să dăm un feedback foarte bun cetățeanului pentru că până la urmă munca noastră este în folosul cetățeanului de asta o facem și în folosul nostru a tuturor oamenilor să știți că am mai observat în discuțiile cu dumneavoastră am mai observat această atitudine a dumneavoastră. Grija ca cetățeanul să înțeleagă, să-l convingeți. Adică nu veniți cu atitudinea aceea, domnule, uite care e treaba asta, e legislația de mediu, o respectați și cu asta basta, da? Că dacă nu, noi dăm amenzi și... Nu! Dumneavoastră sunteți orientată spre cetățean. Trebuie să-l da. să facem să înțeleagă, trebuie să-și dea concursul, trebuie să fie alături de noi și să împreună să facem și așa este? Sau? Exact. Așa trebuie mm -hmm. să facem. Pentru că are responsabilitate. Pe de o parte, el ca și cetățean, pe de altă parte Sigur. și agentul economic, cel care, să spune, sau persoana juridică, care desfășoară anumite activități cu impact asupra mediului și din urma căruia rezultă anumite, să spunem noi, umbre care sunt sancționate de legislația de mediu. Pentru că la nivel județean suntem singura instituție care aplicăm sancțiunile pe mediu, iar ce pot să vă spun că amenzile s-au mărit extraordinar de mult. Legislația s-a modificat acum în acesta, cel puțin în domeniul deșeurilor, și dacă incinerezi deșeul, dacă îl, îl îngropi, este infracțiune și nu mai este contravenție. Iar amenzile pe abandonare, pe depozitare neselectivă, să știți că au crescut foarte mult, adică undeva între, pe persoane fizice de la 350 la, nu, 35 de mii la 45 de mii, deci foarte mult, sancțiune, iar pe persoană juridică între 50.000 și 70.000. Deci prevăzută de ordonanța de urgență 92 pe 2021. Iar încep cu partea legală, că eu tot timpul vreau ca omul să știe, dumne, am o susținere. Știți cum? Noi, instituțiile publice, nu suntem să venim să discutăm vorbe. Uh -huh. Noi avem niște norme clare, uh -huh. reguli pe care trebuie să le respectăm și noi, și persoanele fizice și persoanele juridice. Da? Că dacă nu respecti normele astea de mediu, ești pasibil de sancțiune. Într-un fel sau altul. Cu toate acestea, observ o latura dumneavoastră, am observat-o în discuțiile pe care le-am avut amândouă, că aproape că poate e mult spus, dar aveți un fel de un soi de, de empatie. Știți că amenziile sunt mari, știți că e greu de dus o amendă și aproape că Vă pare rău cu ghilimelele de rigoare că sunteți nevoită să o dați, dar asta e, aplicați legislația și cu asta basta. Dar sunteți omul care conștientizează faptul că unui cetățean îi vine uh, greu este să... Este foarte greu să aplici anumite sancțiuni. Uh, anul acesta se implementează <coughs> foarte multe legislații uh, în domeniul mediului și o iau în domeniul ambalajelor. Deșeurile de ambalaje cu repercursiuni și asupra deșeurilor de ambalaje din gospodării. 
Pe urmă, racordarea la un sistem de alimentare evacuare ape uzate, cu sisteme adecvate de colectare a apelor uzate, unde toți, dacă avem o rețea de canalizare, trebuie să ne racordăm. Dacă nu, sunt pasibili de sancțiuni. A intrat în vigoare deja tot ce spun, uh, suntem pe lista de sancționare a Uniunii Europene. Da? Adică noi, prin tratatul de aderare la Uniunea Europeană în 2007, ne-am asumat anumite angajamente transpuse în legislație internă. Da? prin uh -huh, hotărâri uh -huh. de guvern prin legi în anumite, în anumite apă canal. De sigur, exemplu, pentru că dreptul comunitar deșeuri, e prevalent. Exact. Sigur că da. Bun. Sigur. Venim acum și nu putem să le rezolvăm. Nu sunt posibile, fie că nu sunt fonduri, fie că se întârzie. Sunt mai Varii multe motive. Da, sunt mai uh -huh. multe motive uh -huh. din, care, din cauza cărora nu pot fi efectuate lucrările în sine. Dar din această cauză, Uniunea Europeană, Departamentul de Mediu, deja a trimis din 2018 scrisoare de atenționare și de penalizare a statului român în materia depozitelor de deșeuri. Urmează acum în materia legislației deșeurilor, gestionării deșeurilor, urmează pentru că trebuie să ținem minte că până în 2025, din deșeul menajer pe care îl colectăm, jumătate trebuie să fie reciclabil. Pentru că altfel iar ne sancționează Uniunea Europeană. Reciclabilă ce înseamnă? Că hârtia, plasticul, metalul și sticla trebuie colectate selectiv. Anul acesta s-a introdus și pentru persoane fizice pentru necolectarea selectivă sancțiuni. Și între 10.000 și 20.000. Deci acum, cum eu spun așa, sancțiunile astea sunt foarte mari. Cred că educația în domeniul mediului cam lasă de dorit. La asta mă gândeam. Nu suntem noi în măsură să de facem cetățenii pentru că publicată să... într-un monitor. Noi suntem doar organ de sancționare. Mai uh -huh. venim și cu prevenirea, că de uh -huh. câte ori ne ducem, întâi avertizăm, întâi spunem, nu dăm din prima mes, decât dacă sunt, într-adevăr, sunt modificați indicatorii de calitate, apă, aer sau sol. De un impact dacă nu, da, teribil, da, atunci da. încercăm totuși să remediem din aproape în aproape. Dar ajungem și în situația în care nu putem să mai spunem și aplicăm acele sancțiuni foarte, foarte mari. Și din păcate, lumea ar trebui să înțeleagă, și aici mă refer lume, că sunt persoane juridice sau că sunt persoane fizice, cu banii de sancțiuni ar trebui să gândească că mai degrabă fac investiția de care sunt obligați să o facă, trebui să o facă. Exact, da, decât da, da. să plătesc acea sancțiune, că nu ne dă nouă, ne dă în bugetul de stat, nici nu avem voie să încasăm, că mai îi auzeam pe câte unii. A, nu, că încasați voi și faceți voi. Sub nicio formă. Mm -hmm. Deci noi nu avem decât pix și procesul verbal de constatare a contravenției mm -hmm. și cam atât. Bun, Ca și prevenția cine o face? Educația, prevenția. prevenția cine o face? Educația o face Agenția pentru Protecția Mediului pentru a, da, exact, doua, da, da. Sau așa este. O, tot o instituție de mediu, cea care reglementează, cea care vine și mm -hmm. ne avertizează, cea care este arestații de monitorizare da, a calității corect, aerului. Corect. Și mai venim și noi de multe ori. Eu cred că în școli ar trebui... Ați văzut că anul acesta a apărut săptămâna verde în școli. Cred că mai de mult trebuia să apară. Uh -huh. Pentru că acum vorbesc din punct de vedere al cadrelor didactice. Degeaba iau copiii și duc într-o societate care văd cum funcționează, văd ce deșeuri face și văd cum trebuie să le colecte și asta, că nu vin întâi să explic ce trebuie sigur, să facă și sigur, pe urmă să-l duc sigur, să vadă. Să înțeleagă fenomenul. Să înțeleagă, să înțeleagă fenomenul. Sigur, și nu poți să înțelegi fenomenul. Bineînțeles. Sigur. Și tot timpul trebuie să se înțeleagă faptul că orice vorbești, nu poți să vorbești de la sine putere, ci trebuie să ai o reglementare într-un act normativ. Corect. Așa A fost greu să, să ajungeți numărul 1 în garda de mediu? Că sunteți numărul 1. A fost foarte multă muncă și este foarte multă muncă, care începe undeva dimineața la 5, în fiecare dimineață la 5. Unii colegi știu lucrul ăsta pentru că mă mai trezesc uneori la 4. Mă mai trezesc și mai dau mesaje pe la 5, 6 la dimineața și, și în scurt, Cum nu ne mai sunt la Uneori la 4. Da. Bine, uneori programul este, mă culc la 10, 11, 12, dar ora de trezire este aceeași. Mai obosit? Soțul meu? Mai obosit sincer? din când în când. Sincer, da. Sincer. Uh, Iată, e ziua noastră astăzi. Am nevoie de Ne permitem vacanțe. să fim sincere. Am Dacă... nevoie de odihnă, am nevoie foarte mult să stau cu familia, îmi încarcă bateriile. Ați văzut când s-a terminat un telefon, te duci la priză, îl și se încarcă în jumătate de o oră. Nu-mi trebuie mult, dar îmi trebuie să stau acolo. În, în locul meu, în căminul meu, în locul meu de acasă, unde nu că mă simt bine, unde am încărcarea aia rapidă, știți, nu? Dacă e, că știu. cu ghecetorile astea, știu. acum doar așa. Mm -hmm. Știți ce nu înțeleg? 
poate sunt eu depășită, că acum devenim și bunică, normal, că știți cum. Când eram tiner, ziceam așa, omul oh, de 50 de ani, e dus, e bătrân, <coughs> când noi aveam 20. La 30, mm, hai că-l mai acceptăm. La 40, nu, domnule, e încă tânăr la 50. Când ai ajuns la 50, domnule, ăla la 70 e încă tânăr. Și cam așa. Și când o să ajungă generația din urmă care acum ne fac pe noi bătrâni, o să vadă și ei că același lucru, că și părinții noștri făceau la fel. Doar că media de vârstă a înaintat, adică nu se mai mare undeva la 50-70, au început să mai meargă și pe la 80, pe la 90. Sigur. Doamne ajută să mai Sigur. prindem și noi mai Sigur. mult, că e normal să vezi o transformare frumoasă în viața ta. Dar... Ce nu-mi place? Nu-mi place așa. Când văd tineri care conduc cu telefonul în mână, ce, sunt exasperată să văd că mergi, conduc. Sau scriu SMS-uri cu... deci nu la volan. Nu da? merge. Asta așa nu e. merge. Când stai de vorbă cu ei într-o ședință sau într-o discuție și toată lumea pe telefon, nu este atent unul la altul. Absentă, da, da. Nu mi se pare normal. Hai să ne mai întâlnim atunci, că înseamnă că nu avem ce să ne spunem. Sau hai să găsim o soluție astfel încât... Ce avem de transmis, vă transmitem printr-un mesaj și începem și facem lucrul ăsta. Adică dacă toți stăm pe telefon, e de să stăm comun pe telefon. Și, dăm... și când ne întâlnim, mm. hai să ne întâlnim. Da? Mm. Aș mai spune mai multe, dar uh, am dezvăluit o altă latură și nu este bine că eu sunt o femeie așa mai sobră, dar astăzi mi-am permis să nu fiu și să fiu altfel. Și da? Poate și nu știu, e rău, e bine, cum e? Uh. Latura asta o am mai mult acasă. Veselă, mm -hmm. zâmbitoare, uh, îmi place să gătesc enorm. Cred că se vede și pe mine că nu sunt un om care gust mâncărurile. Deci îmi place să gătesc. Cu dulciurile stau eu așa, o plăcintă cu brânză o fac foarte bună, dar uh, mâncăruri fac, cred că am oștenit așa, am, o, am o genă din Moldova cu mâncăruri bune gustoase. Mama mea gătește și acum la 80 de ani. Anul ăsta face 80 de ani de și la mulți ani mama, spus. dacă mă vezi, dacă nu mă vezi, la mulți ani și la mama ani, La mulți ani, da. Ce să vă spun? Sunt două femei minunate, două femei care au duhul blindeții, care au știut așa să ne ocrotească, să, să, să ne învețe numai de bine. Sunt căsătorită de 31 de ani. Mm -hmm. Deci nu sunt de ieri de astăzi. Mm -hmm. adică... Și totuși părinții respectăm ca la început, avem grijă de ei, nu încercăm să spunem, hai, las-o pe mâine, că ce pot să fac astăzi. Mm -hmm. Suntem acolo, suntem prezenți. Cum arată o zi obișnuită din viața noastră? Când începe? Agitată. Că cinciul ăla mi s-a părut și ăla și așa mi s-a părut prea uh, bun. Să <laughs> Între 5 și 7 citesc legislație. În Hai, fiecare zi. <laughs> Haideți să ne oprim pentru o scurtă pauză de publicitate, după care revenim să vedem cum arată o zi obișnuită din viața doamnei Carmen Ichim. Am revenit în direct, doamnelor și domnilor. Vă reamintesc că tema emisiunii este la mulți ani femeie, pentru că uh, suntem uh, în 8 martie. Uh, iar invitata mea este doamna Carmen Ichim, doamna comisar șef a comisari comisariatului uh, județean Buzău al Gărzii de Mediu. Rămăsesem așadar la o zi obișnuită din viața doamnei Carmen Ichim. Cum Și ar? am crezut că la plăcinta cu brânză, Nu, știți? că plăcinta... Că să dă rețeta până la urmă. O să aveți cere, da, cu plăcinta. Da. O zi obișnuită, trezirea undeva la 5 fără un sfert, la 5, deja 5 și 10, am cafeluța pe masă și încep și să citesc legislație. Și spuneați legislație. Da. da, până la 7, 7 jumătate, depinde ce am în ziua respectivă, cât de mult. De fapt, trec dintr-una în alta. Ce, pun câte o temă și atunci vreau să văd cum pot să um, găsesc soluții pe toată legislația asta să fie cu impact și asupra noastră, și asupra noastră ca și comisar, și cu un impact redus și asupra celui pe care îl vizităm. Bun. După care, aranjamentul de rigoare, știți, aranjăm, pot să mă exprim liber? Aranjăm, știți, e prima dată când pot să vorbesc liber și asta îmi place la nebunie, pentru că am spus că eu voi rămâne un om de administrație, că m-ați întrebat dacă fac politică și am zis că nu fac politică, nu fac, nu vreau să fac, nu voi face politică. Nu o să reiau întrebarea, n-a fost așa. Dar nu contează, contează că... Așa mă înțeles eu sau așa am avut eu. Bun. După care ajung la birou, undeva la ora 8, undeva la ora 8 și un sfert, o jumătate, depinde când termin. Deci când mi-am pus ceva de studiat în minte, nu plec până nu termin de studiat. Pentru că la birou nu mai ai același timp. 
vin fel de fel de întrebări, fel de fel de Se răspunsuri, fel de fel de, persoane, da. fel de persoane, da. fel de fel de probleme, fel de fel de raportări. Uh-huh. Uh, totul este într-o permanență mișcare și fiecare vrea câte ceva. Fel de fel de persoane nemulțumite care nu înțeleg care e rolul gărzii de mediu și trebuie cu fiecare să ai un tact și vezi că de la 5 minute cât e alocat te duci până la jumătate de oră și atunci se dă tot programul peste cap. Și atunci perioada asta de studiere a legislației noi, pentru că cursiv noi lucrăm cu 40 de acte normative pe săptămână, cam astea sunt cele curente și te mai poți duce și pe altele. Adică sunt 189 de acte normative în domeniul mediului cu care lucrăm Des. Iată, da. Foarte mult. Foarte mult. Nu poți să spui că știi pe de roz, trebuie să știi unde să cauți, unde să găsești, cum Sigur. să faci conexiunile, Sigur. cum să faci coroborările între ele, pentru că este foarte important lucrul acesta. La cât ajunge seara acasă? A, nu, seara ajung, acum ajung undeva 5, 5 jumătate, 6, mm-hmm. adică nu este o oră prea înaintată mm-hmm. și asta e un lucru foarte bun. Când eram la prefectură, nu cred că am ajuns de două ori în cei 2 ani și 8 luni înainte de ora 5 jumătate acasă. Nu cred. Uh-huh. Mai mult, aveam niște cursuri la Ciolpani, pe situații de urgență, dimineața mă duceam acolo, la ora 2 jumătate plecam de la Ciolpani, veneam la prefectură, stăteam până seara. Dimineața am făcut două săptămâni să fac zilnic asta. Puțin rezistăm, dar am rezistat. Și administrația e solicitantă, da. Da. Întrebarea aceea la care, pe care v-ați amintit-o dumneavoastră sunase altfel. Vă întrebasem dacă vă considerați un om de administrație mai degrabă sau unul de politică. În ce zonă vă duceți mai, ah. mai degrabă? Da, nu, la sunt un om asta. de administrație, așa da. cum am zis, voi da, face mereu da. administrație. Am și spus, ca să faci politică, trebuie să studiezi în domeniul ăsta, nu să te apuci pur și simplu ca și cum ai vărui. Ați văzut, vrei să văruiești un perete, n-ai văruit în viața ta, e obiedinea și var și spui vai de mine ce ușor trebuie să fie. Dar nu chiar așa. Trebuie să-și mirgheluiești, trebuie să dai jos defectele, trebuie să aplici alt strat după care să vii cu var. Cam așa e pe, în, în toate meseriile. Și cred că uh, profesia asta fie de politician, fie de om de administrație, este diferită. Nu poți să le faci pe amândouă sub nicio formă. Sub dacă aceeași vrei, umbrelă, da, nu cred. Dacă că, vrei da, să da. fii om de administrație bun, atunci trebuie să faci doar administrație. În perioada aprilie 2017 decembrie 2019, a titrat presa la epoca respectivă, ați ocupat funcția de prefect al județului Buzău, perioada în care nu a, zice presa, nu a realizat niciun compromis în funcția deținută, a fost prezentă constant în județ atunci când situația a impus-o, redresând juridic, birocratic și administrativ instituția pe care a avut-o în subordine. Experiența personală cât și profesională vor permite să-mi duc la îndeplinire sarcinile ce mi revin. Spiritul de echipă, profesionalismul, rigurozitatea și onestitatea vor fi cuvintele de ordine pentru a face din Buzău un județ de, de care să fim mândri. Ați declarat presei la investirea noastră în funcția de prefect al județului Buzău. Și așa a fost. Așa a fost. Pentru că sunteți uh, deja emblematică uh, în Buzău pentru responsabilitatea care uh, v-a caracterizat ca prefect. Că nu vreau să trec peste perioada aceasta, pentru că ați fost un prefect care... G- greu cred că va putea fi uitat. Uh, nu doar că ați fost femeie, dar de o rigurozitate, uh, de o onestitate și de o corectitudine de invidiat. Așa? Deci nu este o ați profesie, fost. funcția de prefect este doar o funcție, mm-hmm. care este o funcție trecătoare. E o activitate, Atunci, sigur, da. când da. vrei să o desfășori, o desfășori uh, cu atitudine, o desfășură, așa cum am spus, cu cunoștințele tale necesare, Sigur. pentru că am fost un om de administrație, mi-a ajutat foarte mult. Pe timpul cât eu am fost prefect, era în alt funcționar public, tot funcționar public. Acum funcția de prefect este o funcție politică, altfel definită, altceva, așa că nu putem face nici măcar o comparație, pentru că eu spun că nu merită făcută. Da, da. Fiecare cred că are propriile principii, care trebuie să fie încununate cu cele ale administrației <coughs> și în funcție de și de oamenii pe care ai în spate, pe ce te bazezi, pentru că nu poți de unul singur. Ca să faci de unul singur este foarte greu și trebuie să muncești Nicăieri foarte, foarte mult. poți de unul singur. Și trebuie să te bazezi și pe colectiv. Și trebuie să trezești. Fiecare dintre noi avem și defecte, avem și calități. Da? Trebuie să găsești în fiecare om, dacă ești bun manager, calitatea și să-l folosești. Acea calitate să o folosești. Pentru că altfel defectele, știți cum e, lasă-mă să te las. Vin mult mai repede decât ceea ce pot da. Trebuie să-l faci să înțeleagă că 
ce face el, face cel mai bine. Și într-adevăr așa este. Și am reușit la momentul respectiv, nu voi spun că soțul meu nu mi-a dat voie niciodată să mă duc pe această funcție, chiar mi-a interzis. Am avut așa două săptămâni, eu cu soțul meu mă înțeleg ca în prima zi. Am o relație, altfel zic, când eram mică citeam povești cu zâne, cărțile aceea și cred că toți cit zic eu, generația noastră, poate mai da, citești două, trei. Da. Cred că toate fetele ne-am visat prințese și ați văzut că ne facem rochii lor, că ne punem via de mec bun. Mm -hmm. Și mi închipuiam atunci când eram mică când va veni făt frumos soțul meu, călare pe un cal alb, mă va cuceri și mă va duce din turnul de fil de unde cădeam, că sunt părinții, că așa fiecare generează sau fiecare ne gândim la povești de genul ăsta. Chiar dacă nu vrem să recunoaștem și bărbații sunt la fel de sentimentali. O, oh, da. Și, și de sensibil mulți dintre Relația mea sigur. este asta. Cea cu care am plecat pe un cal cu soțul meu, în continuare suntem tot acolo și mergem de mână și în ziua de astăzi și nu evităm Va să ne flori? spunem... Da. Da? Și tot timpul... Și vă aduce. face declarații de dragoste? Tot timpul. Și Iată, ce frumos. Mergem de mână. La, după 31 de ani de căsnicie să, să poți să mergi de mână în public și să nu ți se pare ceva anormal, anormal și să poți să-i vorbești mereu foarte frumos și să-ți vorbească la fel, să-i răspundă cu aceeași monedă, eu cred că asta e cea mai mare realizare a noastră. Adică am făcut dintr-o relație un cămin. Un cămin în care avem doi copii, doi băieți, mai avem și o fată, nora mea nu a -am zis niciodată că e nora și a zis că e fata mea. Acum mai avem și o fericică mică-mică, o nepoțică de un an și nouă luni. Să vă bucurați cât mai care mult unii este de ceilalți. superbă și care e drăcoasă, așa, cred că înseamnă pe Da, nu știu, vreau să nu spun, știu nu știu dacă... cu cine seamănă. Nu știu cu cine Am seamănă. folosit cuvântul drăcoasă, nu știu dacă avem voie sau nu avem voie. Dar pentru prima dată mă simt liberă și degajată, așa, într-o emisiune <laughs> și sper ca lumea să mă mai vadă și altfel, nu cea Știți, doamna de fier, așa. Da, doamna de fier, într-adevăr. În e... Da, da. Pentru că sunteți un om asumat, realitatea asta este. Dar vi se citește o fericire pe chip. Am văzut asta din prima, vorbim cu asta, o lumină în privire și mă gândeam apropo de ce mi-ați spus mai devreme, că musa asta trebuie că vine din viața personală, că Aici vine lumina și fericirea și lăuntru ăla strălucitor, da? Așa este. Înțeleg da. din ce îmi spuneți. Deci mă bazez extraordinar de mult pe familie. Nici o decizie importantă nu e o fără familie. Până la urmă mai fac ca și pisicile, mai bat nițel din picioare, mai dacă vreau ceva neapărat și care cred. Soțul meu mă înțelege, mă respect, îl respect și mă susține foarte mult și eu la rândul meu. Este un om minunat pe care îl iubesc din tot sufletul și știu că și el mă iubește și căruia i-am dat viața mea și cred că în continuare aș face același lucru și sunt convinsă că și el ar face la fel. Adică noi suntem, chiar suntem o echipă greu de distrus, poate suntem de invidiat, dar și știu că la foarte frumos, mulți... cu siguranță, da, da pozitiv, Știu da, că da. foarte mulți au încercat să ne mai lovească relația noastră, adică așa, cu fel de fel de... Adică după ce am fost prefect, știți că mi s-au făcut foarte multe plângeri penale. Am primit clasări pe toate, dar să ai un număr de 16 plângeri penale. Nu este ușor. Să dai cu subsemnatul tot timpul, fie că e poliție, fie că e DNA, fie că... Ei, vedeți că dea... nu l-ați ascultat pe domnul Ichim, da. care n-a fost de acolo să, deci, să acceptați el funcția de prefect. Deci și înainte, cu, cu toate că eu joc și nu joacă el. Dar eu n-am putut anticipa și nu credeam că oamenii pot fi așa de răi răutăcioși pe ceva ce nu le aparține, adică da. trebuie să realizăm că da, până la urmă asta este lumea și trebuie să ne obișnim. Numai că eu sunt un om nu știu, poate, poate este un defect sau poate este o calitate. Spun totdeauna lucrurilor pe nume. Bine, rău de asta nici nu pot să fac politică. Nu, sunt emblematică cu politica. Da, știți că mai vorbeam de deci... celebra afirmație făcută de Nicolae Titulescu că în politică nu e obligatoriu să fii canalie, dar nici caracter nu poți să ai. Cunoscându-vă, am zis, domnule, da, nu aveți cum să faceți politică. Cel puțin așa cum sunteți în momentul ăsta, nu. Sunteți de o bună credință și de o generozitate vizibilă. Da, cred că sunteți în Zodia Pești, parcă da. așa mi-a zis. Că am și gândit, am prieten pești, dumneavoastră sunteți de profesie prieten. Peștii sunt prieteni totdeauna, până la moarte. Da. Multe poți să spui da. despre ei, poate, lucruri urâte, dar de prietenie nu poți te lege, ei sunt prieteni buni. Da. 
Eu nu mai am o vorbă, eu nu sunt pește, eu sunt pirania. Iată. Adică place să, nu care cumva. Așadar, secretul unui cuplu fericit care e? Vă mai spune, te iubesc, vă mai spuneți cum Normal. E? Normal și este... Deci eu văd ca o normalitate. Și eu să știu. Și eu văd relația de dintre doi oameni dacă comunică, dacă vorbesc deschis ce au, dacă se înțeleg. Vă dați seama, nu totdeauna pot să fie, poate fi totul pe rost. Nu, da? nu e totdeauna. Dar atunci când știi să dai puțin înapoi, atunci când știi să lași de la tine, atunci când știi că reprezintă totul pentru tine, faci orice fel de sacrificii. Ce frumos! Și reprezintă merită. totul pentru dumneavoastră. Da. Da. Familia reprezintă totul. Da. Am renunțat în 2009 să plec pe Comisia Europeană în Portugalia, mi se oferise șansa, pentru 5 ani de zile, ca și expert de mediu și era motivant ca și salariu, era motivant ca și poziție. Sigur. Și după un consiliu de familie... Ați ales familia. Toți am ales familia. Iată. Da. Mai avem 3 minute. Ha. Chestionarul lui Prust sau de ce sunt oamenii frumoși? Ne răspundeți la câteva întrebări <laughs> sau pe telespectatorii. Care e principala noastră trăsătură? A fi un om bun și a ajuta mm -hmm. pe ceilalți. Cred. Calitatea pe care o apreciați la oameni? O, Doamne. Uf, calitatea la oameni. Uf, să fii onești. Ar fi o calitate. Onestitatea da, mi se da, pare cea mai importantă. Da, da. Principalul noastră defect? Vorbesc mult, spun ce gândesc, am orgoliu, mai cred că sunt mai multe, nu? <laughs> Dar repede, așa, nu? Hobbyul preferat? Să gătesc și să mă plimb. Îmi plac excursiile. Două minute? Mai am un minut, nu mai știu dacă două minute. <laughs> mai da, nu uitați rețeta de plăcintă. O pune la dispoziție doamna Ichim pentru cine dorește. Nu dorește. cred că întâi o gustăm și pe urmă. <laughs> Dar nu, haideți mai departe, că pe urmă mai o okay. altă emisiune. Uh, <coughs> hobbyul preferat? Să călătoresc. Călătoria. Deci călătoria și gătitul. Mm -hmm. Mm -hmm. Îmi place să gătesc și îmi place să dau altora să mănânce. Ce Locul ce în care v-ar plăcea să trăiți? Acasă. Mi-ați mi mi mai spus asta acasă. și să știți că m-ați emoționat teribil. Domne, nu vreau nicăieri Casa nu mai vreau acasă. Da. Sincer. Plec în altă parte, iar când vin îmi apreciez casa enorm. Animalul preferat? Nu pot să zic. Un... Cam toate, mai puțin, mm -hmm. mai puțin șoareci. Mm -hmm. Foarte frumos. Cea mai mare realizare personală? Știu. <laughs> Copiii. Familia. Copiii, familia. Aici familia. mă gândeam în... Ce detestați cel mai mult? Minciuna. Evident. Și dacă, vorba pe la spate. Dacă onestitatea e pe primul plan, clar, minciuna. Deviza dumneavoastră? Uh, orice problemă are o soluție. Să știți că asta este deviza. O, oh, da. Da? da? Este minte. a mea. Orice problemă are o soluție și o putem găsi. Doar dacă vrei. <coughs> Un mesaj pentru cei care ne urmăresc acum de acasă? Un mesaj. Doamnelor, doamnelor, eu vă spun mamelor. Eu sunt mamă, sunt fică, sunt soție, că n-am început cu soție, dar sunt soție, să știți că așa o gândesc în primul rând. Sunt și bunică și sunt și femeie de carieră, să spun eu, un succes garantat. Vă spun atât. Să fiți voi să fiți voi puternice, să fiți voi ambițioase, să faceți, să fiți iubite și să faceți ca toți din jurul vostru să vă ofere mereu flori și zâmbete. Frumos! Aceasta a fost emisiunea noastră de astăzi, dragi telespectatori. La mulți ani, doamnelor! La mulți ani uh, tuturor celor care urmăresc uh, campus în general și clubul artelor în special. Uh, <coughs> până săptămâna viitoare, când ne vom revedea, vă doresc toate cele bune!